朋友们好，新买了一个三十大小的热弯鱼缸，先来开箱验货。借这个机会来聊聊新买到的鱼缸要怎样检查。视频最后还会聊聊选择哪种类型的透明鱼缸好一些。纯属个人观点，未必全面，也未必完全正确，只是希望能给刚接触养鱼的朋友做个参考。声明一下，本人并不是推荐大家使用视频中的这种热弯鱼缸。买它的原因，只是因为价格相对便宜，大小适合。除了新买的这个，我其他的鱼缸都是直角缸。随鱼缸一般都会送一些乱七八糟的赠品，没必要在意这些，鱼缸没问题就好了。下面来检查一下这个鱼缸。一鱼缸玻璃厚度是一个必须注意的地方，在很大程度上，玻璃厚度决定了鱼缸的结实程度。有时会发现，同样大小和样式的鱼缸价格上会差很多。这种情况除了可能是玻璃的材质不同以外，玻璃的薄厚很可能是造成价差的主要原因。说简单些，买鱼缸之前一定要考虑到鱼缸玻璃的厚度。对于不标注壁厚的鱼缸，入手时一定要谨慎一些。买回来的鱼缸也要测量一下鱼缸壁，以免有货不对板的情况发生。二、鱼缸是否有漏点，需要严格检查。质量再好的鱼缸也存在漏水和爆缸的可能性，哪怕这种可能性只是万分之一，也不容忽视。否则，因鱼缸漏水带来的损失可能会是很巨大的。鱼缸买来以后，最好放在相对不怕水淹的地方，注满水后放置一两天，确定没有问题再正常用。如果鱼缸太大，不方便移动，可以分多天逐渐注水，随时观察，这样即使有问题，也能及时发现，及时处理。三。检查鱼缸的做工是否优良。通常来说，鱼缸的主体就是玻璃和胶。检查鱼缸的做工，也就是看玻璃边缘是否打磨光滑，玻璃表面是否有划痕，内部是否有气泡，玻璃连接处打胶是否均匀严密。虽然我们看到鱼缸的做工只是表象，并不能根据这个来完全确定鱼缸的耐用度。但是，如果一个鱼缸连基本做工都保证不了，那还有什么理由奢求它会有很好的耐用度呢？据说，圆形鱼缸会给鱼的健康造成极大伤害。据说，在一些国家已经立法禁止用小圆形鱼缸养鱼。先不管这种说法的出处，也不管真实与否，圆缸的圆弧会导致看到的鱼有变形是客观存在的现象。视频中看到的只是一个圆柱形的小鱼缸，如果是椭圆形或接近圆形的鱼缸，观赏时看到的鱼变形程度会更加严重。所以，单从观赏角度，个人也不建议用圆缸养鱼普通玻璃的透光率在百分之七十五左右，超白玻璃的透光率超过百分之九十。超白玻璃的内部杂质少，自爆率远低于普通玻璃，所以从透明度和耐用度来考虑，用超白玻璃制作的鱼缸是我们买鱼缸时的首选。
超白鱼缸也不是没有缺点，相对来说价格较贵。如果考虑价格因素，并且鱼缸不太大的情况下，还有一种浮法玻璃的鱼缸可以选择。至于普通玻璃的鱼缸，尽量还是不要用了吧。最近发现有不少出售透明塑料鱼缸的，注意这里说的是专门喂养鱼而设计出来的塑料鱼缸，而不是把一些其他用途的塑料盒当鱼缸使用。那么，用塑料盒或塑料材质的鱼缸能不能养鱼呢？现在视频中是使用了两个月的小塑料盒，使用前它的透明度和玻璃没有太大的区别。可是现在能看到上面有明显的划痕，并且透明度变低了。不管是塑料盒还是塑料鱼缸，用久了必然会变得模糊不清，这是由材料决定的。再怎么小心使用，也无法改变这样的结果。另外，塑料鱼缸也存在变形的可能性。个人认为，如果想长期使用，塑料鱼缸不是明智的选择。购买鱼缸时需要考虑的问题比较多，比如鱼缸的大小、摆放的位置，比如需要一体缸还是裸缸，再比如需要鱼缸的观赏性大一些还是实用性大一些，这些都是需要根据自己的情况来决定的。鱼缸的品牌和类型也多种多样，本人不是卖鱼缸的，更不是制作鱼缸的。接触到的鱼缸很有限，对鱼缸的了解程度也很肤浅，因此视频中提到的一些看法可能会有片面性，也可能会有缺漏和错误，欢迎大家交流指正。就到这里吧，如果感觉还行，请点个赞支持下。山高水长，天涯未远，咱们下次再见。